Hi students, welcome to Baskar's Biology. In this video, plant growth and development is going to be a video. This is a video that is going to be a continuous video. In this video, we are going to discuss a little topic. Conditions for growth. So, growth is going to be a condition. We are going to be a condition. Write down what you think are necessary conditions for growth. So, growth is a necessary condition. We are going to be a condition. अतः चलो चुप मिला मिलो यानो लिस्ट यानो प्रिपेयर चेक करते हैं आ लिस्ट लो कंपलसरी का वाटर उन तुम दे ऑक्सीजन उन तुम दे न्यूट्रिएंट्स उन टे अंटे मूड़ गोड़ा चाला 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 इम्पोर्टेंट चिप ना देने देने के इम्पोर्टेंट अंटे प्लांट ये ते ग्रोथ उन दो आ ग्रोथ की वाटर चाला इम्पोर्टेंट � so, the plant cell grow in size by cell enlargement which in the turn requires water. This cell enlargement award is compulsory water and it is a lot of requirement. And the next thing is the turgidity of cell helps in extension growth. So, growth extension is the cell and the turgidity. Water and absorb is the same. Water and absorb is the same. And the other thing is the same. Next one is the same. Thus, plant growth for and the इनकरेवे चलने मान के फर्दर डेवलपमेंट इज इन मान के इवे चलने टे इनिशिएटेड लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट वाटर स्टेटस ने बेस चेस कौन प्लांट को ना टुन वाटर स्टेटस ने बेस चेस बेस चेस कौन गोड़ा प्लांट तल के ग्रोथ तू डेवलपमेंट गोड़ा मानम चप्पोच्चू सो नेक्स्ट चोंड वाटर आल्सो प्रोवाइड्स नीड फर् ग्रोथ ग्रोथ की कावास एंजाइमेटिक ऐक्ट एंजा तल के ऐक्टिविटी पर्फेक्ट जरगा सर कंपलसरी वाटर अभी चाल इंपारटेंटन चुप अटे वाटर तल के इंपारटेंट दें दिन कटे से तलूक ग्रोथ सैज इंक्रीज से एनलाजेंट की यूजी नैक्स्ट वे सर कटे टर्जिडी की यूज एक्सटे आफ ग्रोथ की दीन तरह मन के वाटर तलूक प्लांट में उटर स्टेटस बेस प्लांट ग्रोथ अंड डेवलपमेंट डिपेंड नैक्स्ट एंजाइम तल के ऐक्टिविट सर पर्फेक्ट उ प्लांट वाटर अभी चाल इंपारटेंट इध वाटर गुरी नैक्स्ट आक्सीजन गुजर सर की आक्सीजन हेल्प इन नैक्स्ट रिजिंग मेटबालिक एनर्जी एसेंशिय फर् ग्रोथ ऐक्ट सो ग्रोथ ऐक्ट का एनर्जी अंत रिज अवाले कंपलसरी आक्सीजन उक्सीजन वाले मेटबालिक एनर्जी ये ग्रोथ का आवश्यक है ना जनरल रिलीज़ आउट ना जैसे चपरून जरूरत होती है। सो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स को सर न्यूट्रिएंट्स लो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है या जैसे मानक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रेंडो होता है। ये रेंडो कोड़ा ये मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स நேக்ஸ்ட்டேன்ட Indonesia the cells derived from root epical and shoot epical meristems ये cell लेने सरे एक्नुची form होते नंटे first of all वो root epical meristem नुच गाने shoot epical meristems नुच गाने produce आउट नज़ातुन्दे so maximum ये cells है ना लाइक derived आउट नज़ातुन्दे next चोरने 
and cambium differentiated and matured to perform special functions. Here we have differentiated and produced cells. Those cells are differentiated. So, differentiated is to perform a special function. In the maturity stage, we have a special function. We have to perform a special function. We have to divide the cells. We have to lose division. We have to lose the capacity of the loss. We have to perform a special function. उनका स्पेशल फंक्शंस ने परफॉर्म चेंज करने जरूरत नहीं है। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्यूरेशन इस टाइम डेज डिफरेंशिएशन। इलाज जरिए टाइम तो आने में डिफरेंशिएशन ना जा रहा है जो आंटे के डिफरेंशिएशन वो आंटे आदमी वो उसमें आंटे ये देते सेल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं प्रोड्यूस and there are few to major structural changes both in cell wall and protoplasm. I think that one of the difference is that there are some changes in the structural changes. What are the changes in the cell wall? At the same time, there are changes in the cell wall and in the protoplasm. I think that the difference is that in the cell wall and protoplasm, there are some changes in the cell wall and protoplasm. I will tell you an example. I will tell you an example. For example, to perform tracker elements, if you have tracker elements, for example, xylem. So, xylem can be converted to the cells would lose their protoplasm. If you have the cell in the protoplasm, it will be lost. It will also be lost. It will also be liquid. If you have water in the xylem, it will be empty. If you have water in the xylem, it will be lost. First of all, it will be lost in the protoplasm. It will be lost in the protoplasm. They also develop a very long, strong, very strong in the elastic. Next, ligninocellulose, secondary cell wall produce. Ligninocellulose, ligninocellulose kalipi, cell wall may deposit extra. In the case of water flow, the cells are also water in the case of water. लिग्निनोसेल्लोस तो सेकेंडरी सेल वॉल कंपोज़ होते हैं। अंडे कन्वान की आलरेडी पाइने चढ़े सेल वॉल लोनो प्रोटोप्लाज्म लोनो चेंजेस होते हैं जब पर आ चेंजेस ऐकर जब पों प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट कलास है इन्दी सेल्लो एट दैट सेम टाइम ये होते हैं इन्दी सेल वॉल स्ट्रॉंग गए इन्दी इलास्टिक ग नेक्स्ट लिग्निनो सेल्लोस तो फॉर्म होने जरूरत नहीं है। टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। एक्सट्रीम टेंशन स्लोग वाला लॉन्ग डिस्टेंस स्लोग का वाटर लगन की आ सेल्स आला मारे दिन ने मैच्यूरिटी स्टेज कोची डिफरेंसी आदि एंड टेंटे डी लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल लेदे तो उन दो टेट डिफरेंशिएटेड सेल लेदे तो उन दो नेक्स्ट टेंट डेट बाय नाउ हैव लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन नेक्स्ट रीगेन द कैपेबिलिटी फॉर डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस कुनी कंडीशंस ले आउट नेंटे मल्ला सेल लाने दे डिवीज अर्थ आ कैपेसिटी में मल्ले होते हैं ना यदि तीरिक रावण जरूरत नहीं है कुन्ने संदर्भ बाल लो तो मल्ला डिवीजन अवाल सोचते हैं अंधे के ने नो हैव लॉस द कैपेसिटी लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड अंडे डिवाइड तल का डिवाइड आवकुन्न तो नहीं है कैपेसिटी ना दी लॉस है मल्ले होते हैं ना दी ड अंडे डिफरें तो दिन को एक एग्जाम्पल जब तेंका दो होते हैं कच्चों रंडे एक्स एग्जाम्पल इसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स मेरिस्टेम्स सेवेत हैं तो फॉर्मेशन अंडर प्रो इंटरफेस्कुलर केम्बियमु एंड कॉर केम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेंट कैमा सेल्स कर पैरेंट कैमा सेल्स हैं ना वाले डिफरेंशिएटेड इंटरफेस्कुलरी केम्बियम के अंदर कॉर केम्बियम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ लोग कैंपस तुम दे अलाव मार नहीं अंटे डिफरेंशिएटेड आईने टू अंटे डिफरेंशिएटेड डे सेल डिविजन कोल पॉइंट उसका स्पेशल फंक्शन परफॉर्म चले आ सेल्स मल्ला ये होते हैं ना मल्ली डिविजन इन्वॉल्व होते हैं काबर्ट दिन मान लेते डे डिफरेंशिएशन 
డిఫరెన్షియేట్ అయి అంటే డిఫరెన్షియేట్ అయింది కాస్త ఏమైంది మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇలా సెల్ డివిజన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన మా సెల్స్ మళ్ళీ ఏమవుతున్నాయంటే ఆ సెల్ డివిజన్ క్యాపబిలిటీని కోల్పోయి అందుకని కెపా లేదంటే లాస్ ద కెపాసిటీ టు డివైడ్ డివైడ్ తాలూకా కెపాసిటీని కోల్పోయి మెచ్యూర్ టు పెర్ఫామ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా జరిగిన దాన్ని రీ డిఫరెన్షియేషన్ అంట ఇక్కడ మనకు మొత్తం మూడు చెప్పుకున్నాం డిఫరెన్షియేషన్ అంటే సెల్ సెల్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తే సెల్ డివిజన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు ఇది ఫస్ట్ థింగ్ డిఫరెన్షియేట్ అయితే డి డిఫరెన్షియల్ ఏమైందంటే డిఫరెన్షియేట్ అయిన సెల్ మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొత్త సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాయి దీన్ని మనం డి డిఫరెన్షియేషన్ అన్నాం ఇలా కొత్త సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ అయ్యేవాడు మళ్ళీ అవుతుంటే డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి ఒక స్పెషల్ ఫంక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి ఇలా చేసిన దాన్ని రీ డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా ఈ మూడు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు డిఫరెన్షియేషను డి డిఫరెన్షియేషను రీ డిఫరెన్షియేషన్ ఇలా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ కింద అయితే మాత్రం మనకి ఇక్కడ జరిగింది ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఎవరుంది వీ హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ ద గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ ఓపెన్ ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి గ్రోత్ ఏంటంటే ఓపెన్ టైప్లో గ్రోత్ కింద అయితే మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు సెల్స్ కానీ అదేవిధంగా టిష్యూస్ కానీ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సేమ్ మెరిస్టెమ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అట్ మెచ్యూరిటీ అంటే సెల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి వస్తాయి మెరిస్టెమ్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కానీ ఏమైనా మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి వచ్చి డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి ద ఫైనల్ స్ట్రక్చర్ అట్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ సెల్స్ టిష్యూస్ ఈజ్ ఆల్సో డిటర్మినేటెడ్ బై ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద సెల్ విత్ ఇన్ అయితే ఇక్కడ మనకి అది ఏ సెల్ కింద డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాలి అది అది ఏ ఫంక్షన్ని పెర్ఫామ్ చేయాలి అనేది ఎక్కడ ఎక్కడ డిపెండ్ అవుతుందంటే అది అది ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఆ సెల్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇంకా అర్థం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెల్స్ చూడండి సెల్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే పొజిషన్స్ ఎవే ఫ్రమ్ రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ యాజ్ రూట్ క్యాప్సల్స్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి రూట్ అనేది ఉంది ఈ రూట్ తలకి ఎపి ఎపి ఎపికల్ పార్ట్ ఇది అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది డివిజన్ అవుతూ ఉంటుంది సెల్స్ ఇలా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ బ్యాక్ పార్ట్ అంత బ్యాక్ ఉన్న సెల్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే రూట్ రూట్ క్యాప్ కింద అంటే మెరిస్టమేటిక్ టిష్యూ ఏదో రూట్ ఎపిక్స్ పైన వెంటనే బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న అది ఉన్న ప్లేస్లో రూట్ క్యాప్ ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ ఉన్న సెల్స్ అన్నీ కూడా రూట్ క్యాప్ సెల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయినాయి నెక్స్ట్ వైల్ దోజ్ పుష్డ్ టు ద పెరిపెరి మెచ్యూర్డ్ యాజ్ ఎపిడర్మిస్ ఈ పక్కకి చివరికి తోసినటువంటి వెళ్ళిపోయినటువంటి సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చివరి ఈ చివరికి వెళ్ళిపోయిన సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి ఎపిడర్మిస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే యా ఇవి ఆ రీజియన్లోకి వచ్చినాయి కాబట్టి అవి ఎపిడర్మిస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి అలాగే జైలం రీజియన్లోకి వెళ్ళిన సెల్స్ జైలం కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి ఫ్లోయం రీజియన్లో ఉన్న సెల్స్ ఫ్లోయం కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ని బేస్ చేసుకొని సెల్స్ అనేవి డిప్ అవి మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కు రా వచ్చి డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తాయని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో అయితే దీనికి సంబంధించింది ఓకే దీని తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్